Hallo allemaal, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Ik heb vandaag een action test video. En wel met deze zes langlasting lip colors. Ik ken deze eigenlijk al heel lang en heb al heel lang zitten twijfelen om ze een keer te testen. Maar elke keer dacht ik, ja, ja, action, action. Hoe goed kan het nou zijn? Toen dacht ik, weet je, het lijkt me gewoon heel leuk om het voor een video te doen. Dan doe ik het niet alleen voor mezelf, maar dan kan iedereen gelijk zien hoe ze bevallen en wat ik ervan vind. Ik heb alle kleuren gekocht die ze bij mij in de Venendaal uh, in Action hadden liggen. En uh, het is altijd een combi van twee. Dus je hebt voor 1,99 twee lipsticks. En um, <coughs> dit zijn de kleuren Nude en Classic Red. Dan hebben we hier Nude Pink en Dark Red. Die is net even ja, iets rozer en weer wat donkerroder. En dan hebben we hier Light Nude en Pink. Dus ik ga ze alle zes één voor één aanbrengen. Maar allereerst heb ik heel goed nieuws. Toen ik ooit een keer verlegen zat om lipstick, ik moest even snel een kleurtje op mijn lippen, heb ik deze gepakt. En um, ik heb hem aangebracht zonder de lipgloss. En ik kan je vertellen, hij was fantastisch. Echt. Hij heeft zeker 8 uur perfect op mijn lippen gezeten en was doordat ik de um, lipgloss niet heb aangebracht mat. En ik ben helemaal fan van matte kleuren. Dus onthoud in je achterhoofd terwijl ik de kleuren laat zien dat je ze dus kunt gebruiken zonder lipgloss en dat ze dan gewoon mat zijn. Echt. Ik begin met deze omdat dit de enige is die ik al gebruikt heb. En als ik naar de kleuren kijk is dit ook mijn favoriet. Deze heet dus um, Nude. De gewone nude. De truc met deze lipstick is eigenlijk heel simpel. Het geldt voor alle langlasting lipstick die opdrogen. Breng hem aan op beide lippen en ga alleen met je lippen over elkaar op het moment dat hij nog nat is. Doe dat dus snel. Wanneer je het gaat doen als ze al half gedroogd zijn, gaat het heel erg vlekken en schilveren en loslaten, wordt het lelijk. Dus het is echt belangrijk om dat gelijk te doen nadat je hem aanbrengt en daarna ook niet meer totdat hij droog is. Dan duurt het ongeveer een halve minuut tot een minuut dat hij echt helemaal droog is. En dan, ik zal heel even wachten want het zit er bij mij nog niet op en dan... Uh, heb je het eindresultaat als matte kleur als je er geen klos overheen doet. Dan is dit het eindresultaat. Wanneer je niet lacht zie je wel echt de rimpeltjes heel goed. Maar ja, dat is ook wel een kenmerk wat de meeste matte lipsticks hebben. Verder vind ik hem echt super mooi. Hij zit er daadwerkelijk zo goed op dat je hem er echt alleen af krijgt met een olie make-up remover. Ook eventueel een tip. Mocht hij na het eten aan de binnenkant van je lippen net een beetje weg zijn. Als je een heel klein beetje vaseline of andere lipbalsem gebruikt, kun je het weer verspreiden. Maar gebruik echt een klein beetje, zodat hij daarna ook weer zo goed als opdroogt. Want als hij vettig blijft, dan zal je hem ook sneller verliezen. Dan zal hij sneller van je lippen afgaan. Dan ga ik deze eraf halen en is het tijd voor de volgende. En de volgende is de knalrode. Die heet Classic Red. Ik ben heel benieuwd. De rest van de kleuren heb ik nog niet gebruikt. Dus de vraag is of die net zo mooi zijn natuurlijk. Ik merk gelijk al, deze is echt moeilijk aanbrengen omdat het zo'n felle kleur is. Dus je moet echt onwijs perfectionistisch zijn. Maar dit is hem, als je verder inzoomt, zoals je hier ziet, ben ik alweer niet secuur genoeg geweest. Nou is de vraag of je dat met een doekje een beetje weg kan werken. Oh, daar wordt het ook niet beter van. Rood is echt een moeilijke kleur. Dus het is wel, je moet hem echt perfect aanbrengen. En vergeet ook niet, 
de binnenkant van je lip mee te nemen, anders zie je zo'n rare rand. Op zich vind ik deze ook wel weer heel, heel mooi. Hij verdeelt goed, hij droogt echt. Hij is zo droog als het maar kan. Ik zou, ja, ik vind, weet niet, in rood bij mij vind ik nooit zo heel mooi. Maar hou je van rood? Ik vind deze echt wel... Deze lipsticks zijn echt zo bizar goed. Ik vind het eigenlijk ook wel leuk. Op zich, misschien als ik iets bruiner ben. Ik ga hier ook eventjes de gloss over aanbrengen. Mocht je benieuwd zijn hoe dat eruit ziet. Oh, de gloss knoeit echt onwijs. Zie je dat? Het zit er allemaal al naast. Oh, jakkie. Oké, okay, dat is wel echt een nadeel. Maar het doet niks af aan de kwaliteit van de lipgloss natuurlijk. Maar het is wel... Bah. Dit is die dus als die glimt. En nou is dus de vraag. Ik ga even met een watje zonder remover eroverheen. Kijken wat er dan gebeurt. komt wel rood vanaf. Maar het blijft ook... Kijk dan hoeveel rood er nog op zit, hè? Dus kijk, zoals nu is hij een beetje vervaagd. Stel, je doet hier een klein beetje Vaseline, Blistex, Labello, whatever op. En je gaat weer verdelen. Dan zit hij weer perfect. Oh, ik ben echt zo enthousiast over deze. Ze zijn 1 euro per stuk, hè? Ik weet niet of ze nog meer kleuren hebben ergens in Nederland, maar die moet ik echt hebben. Oké, okay, op naar de volgende twee. De eerstvolgende is de Light Nude. Ik verwacht dat deze mij absoluut niet staat, omdat hij zo ontzettend dicht bij mijn huid ligt of zo. Ik denk dat ik hier heel bleek van word, maar we gaan het zien. Het gaat mij er ook een beetje om om te vergelijken of ze allemaal zulke goede kwaliteit zijn. Oké, okay. deze vind ik heel lastig. Moeilijk aan te brengen. Omdat je snel een, toch een soort van lijntje om je lippen ziet. Ja, op zich. De kleur is absoluut niet mijn ding hoor. Maar ik heb het geprobeerd zo mooi mogelijk aan te brengen. Maar om je lippen blijf je een soort van lijn zien. Verder, ook deze... Dekt wel, brengt egaal aan. Ja, zonder uh, gloss zie je wel weer de strepen maar heen. Alleen ja, dit kleurtje. Nee, het is niet mijn kleur. Dat niet. Maar verder, mocht je wel van deze kleuren houden, dan ja, zou ik hem zeker aanraden. Ik zal ook hier eventjes de gloss overheen doen. Ja, weet je wat dus het probleem is? Er komt zo intens veel gloss uit. Dat alle gloss wat op dat stokje zit, gaat dus aan de zijkant zitten. Je ziet ook geen kleur op de gloss, hè, als je hem goed laat opdrogen. Hm. Op zich maakt de gloss dit kleurtje wel beter. Dat, sorry, de kant loopt over mijn schoot. Ja. ja, dit maakt hem wel beter, maar het blijft gewoon niet mijn ding. Dan nu de pink. Ik denk dat deze wel heel vet kan zijn. Als je zoals nu, ik heb nu een beetje een neutraal shirtje uitgekozen, zodat je de kleuren goed kan zien. Maar stel je hebt een vrij basic outfit, dan kan deze het wel echt het verschil maken. En dit is de knal roze. Hij is op mijn lippen minder roze dan ik hem, sorry ik moet soms even scherp stellen, dan dat ik hem had verwacht. Als je zeg maar deze er even naast houdt. Nou, ja, dat klopt op zich wel. Hij is minder knal. Maar ik denk dat als ik de gloss eroverheen doe, dat hij ineens een stuk verder wordt. Bij de kleur moet je dus zeg maar, als je de onderkant hebt gedaan, het stiftje er weer in doen voordat je de bovenkant kan doen. Bij de gloss hoeft dat niet. Omdat er zo immens veel vanaf komt. Nou ja, ja. Dit is niet knal, knalroze zoals ik hem verwacht had, maar het is wel roze. 
En dit is hem van een afstandje met gloss. Ik vind het wel mooi. Ik zou deze ook best wel alledaags gewoon op kunnen doen. Dan de dark red. Ik zal ze even naast elkaar houden. Dan kun je goed het verschil zien. Het is niet een mega donkerrode. Het is meer ook een beetje classy. Uh, waar is mijn spiegeltje? Dit is de donkerrode. Ik heb hem niet helemaal mooi aangebracht. Hier zit een puntje. Maar het gaat even om het kleurtje. Mooi. Vind ik ook mooi. Ik ben echt fan van zonder lipgloss. En ook deus. Droogt volledig op zonder kleur achter te laten op je handen. En dan als laatste de nude pink. Dus we hebben light nude, nude en nude pink. Deze lijkt me ook echt heel mooi. Hier ben ik ook heel benieuwd naar. Ik wilde hem elke keer proberen, maar dacht ik, nee Sophie, bewaar ze nou voor de video. En nu is de dag aangebroken. En dit is de Pink Nude. Ik vind hem van een afstandje super mooi. Dit is echt een kleurtje die ik veel zal dragen in, de, in het dagelijks leven. En van dichtbij vind ik hem ook heel mooi. Alleen, je kan echt, als je hem ook maar iets te dik aanbrengt rond de rand, zie je een randje. Kun je dat zien? Het is echt maar een heel klein beetje, dus je, vanaf deze afstand zie je het volgens mij al niet. Maar als je echt met het spiegeltje ervoor kijkt, zie je een heel klein, iets donkerder randje om je lippen lopen. Maar absoluut niet storend en voor niemand in het normale leven zichtbaar. Ik zou ook even de gloss aanbrengen. Het wordt altijd zo plakkerig van gloss. Daarom heb ik zo'n hekel aan gloss, omdat ook je haar er aan vast blijft plakken en zo. Er komt zo intens veel uit. Die gloss moet je echt voorzichtig mee zijn. Maar dit is een met gloss. Ook met gloss vind ik hem echt wel charmant. Maakt de kleur net iets intenser. Dat is eigenlijk met alle zes. Zodra je de gloss erop doet, heeft hij net even iets meer power. Maar nude vind ik hem echt, echt fantastisch. Ik vind eigenlijk, ik vind het echt de ontdekking van het jaar tot nu toe. Sowieso op lipgebied qua budget. Ik bedoel, 1 euro per lipstick. Alleen deze vind ik echt niks. Maar dat komt ook omdat hij mij gewoon niet staat. De kwaliteit is net zo goed als de vijf andere. En... Ik ga toch voor de gewone nude als favoriet. Daarna de pink nude. Ik vind die rode ook super goed, maar die zou ik in het dagelijks leven niet zo snel dragen. En dit zijn er twee, die zou ik gewoon echt als go-to lipstick in mijn tas kunnen stoppen. Alleen dan zonder de gloss. Ik ben gewoon niet zo fan van lipgloss, maar dat was ik over het algemeen al niet. Zie je deze liggen bij de Action, raad ik je echt aan om ze te halen. Als er meer kleuren zijn... In andere filialen, als ik weer op Utrecht ben, ga ik daar ook gelijk naar kijken. Ze blijven fantastisch zitten. 1 euro. Ik ben echt onwijs fan. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om deze video te zien. Ga je ze ook kopen? Laat het me even weten. En vertel in de reacties welke kleur jij het mooist vond. En dan zie ik je graag bij de volgende video. Bedankt voor het kijken.